E vamos de marcha, dar continuidade no nosso jipão, nosso mini jeep off-road, Zé. Mano, vamos tentar nesse vídeo dar a partida no motorzão, beleza? Porém, não sei por onde começar aqui, porque eu desliguei um monte de fiaçãozeira aqui, ó. Que eu não sei nem onde é que liga, Zé. E, mano, não entendo quase nada de motor, sobre parte de motor, parte elétrica aí, de ligar, mano. Mas vamos daniando aí, tentar dar a partida nesse motor hoje, pra nós ver o funcionar da coisa, beleza? Se funcionar, pelo menos pra frente e pra trás, pra nós andar e já testar aqui o esterçar da coisa que nós fizemos. Fizemos aqui a nossa direção no último vídeo do Jipão. E também vamos tentar já fazer os pontos de fixação aqui da carenagem da frente, tá? E de trás, que a de trás aqui tá feito também umas pontos de fixação, é assim, provisoriamente. Pode ver que ela tá bem bambona aqui, ó. E também que vou ter que cortar aqui essa parte toda aqui. Vamos ter que cortar, arrancar fora. Porque aqui, igual eu falei pra vocês, vai ficar fechado de tubo como se fosse uma gaiola. Então aqui né, vai subir uns tubos também. Mano, não sei ainda o desenho que nós vai fazer aqui, mas vamos fixar pelo menos as carenagens no lugar para depois nós ir fazendo os contorninhos aí nos tubos e fechando a nossa gaiolinha aí, deixando o bicho o pelo do carneiro, Zé. Vocês estão doidos para ver esse jipão andando, Zé? Eu tô ansioso demais, você tá doido? Deixa aqui nos comentários para nós saber. Cara, e os bagulho tá tudo surto aqui que eu deixei, mano. Isso aqui tem algum suporte pra usar. Agora não sei se aqui vai algum fio ou se ele é direto na carcaça só. Aqui eu já não sei que fiozinho que vai. A única coisa que eu sei é que esse daqui é do positivo da bateria. E esse daqui é do negativo da bateria. Agora de resto, que eu vou ligar entre si aqui, não sei não. Vou procurar os encaixes corretos de um do outro aqui. Ligar mais ou menos. E tentar apertar aqui o nosso botãozinho, Zé, conectar na bateria e ver se vai ligar. Mas é mais, qualquer coisa também nesse vídeo aqui, nós já tenta enroscar o cabo do acelerador aqui no pedal de freio. O cabo do acelerador no pedal de freio é foda, Zé. Mas aí tenta enroscar o cabo do acelerador aqui no nosso pedalzinho aqui, pra nós tentar já montar no bicho e dar aqueles acelerozinhos pra nós ir pra frente e pra trás. Beleza, meu sim, mas se inscreve no canal pra você acompanhar o Jipão até o final, fique depois, né, vai tentar trepar uns barrancos muito loucos com o bicho, beleza? Curte e compartilha o vídeo com seus amigos também. Tamo junto e é nóis. Vamos tacar ali marcha aqui, ver o que que nós começa a fazer. Então vamos começar aqui já arrancando essa carenagem de trás aqui. Por quê? Porque na hora de dar partida no motor aqui, nós vai precisar manusear a alavanca e aí ela tá num lugar bem ruim aqui. Até por isso que eu vou ter que cortar essa carenagem aqui tudo. Pra depois né, conseguir subir a alavanca um pouco pra cima aqui e fazer uma adaptação muito louca. Mas vamos arrancar ela pra ela já não ficar atrapalhando nós nesse quesito aí. Bom, e olhando pra essa embrameira de fio aqui, meu filho, não dá pra entender nada, Zé. Porque aqui tem um verde, um branco, amarelo, aqui um verde, um branco, amarelo, ligou aqui meio que quase que eles dão um certinho com o outro, lá. Aí do lado tem um fiozinho um azul com branco, aqui tem um outro azul com branco, então provavelmente seja aqui. E aqui um vermelho com preto, um vermelho com preto desemendado, vamos só emendar o bicho. Tá, de... Ah, Zé, o bom que eu tô vendo aqui no canal de um rapaz chamado Motorizando aqui, ó, top das galáxias. Ele mexeu num jeep desse aqui também. E aí eu tô pegando referência aqui, desmontou essa pecinha aqui, eu achei a pecinha, procurei, achei. Agora dá pra ligar nesse fiozinho aqui. E tô dando mais uma zoiadinha aqui, vendo onde é que ele ligou os trem. Quer pra não achar alguma coisinha aqui, o que é farol que não é e... Marcha, Zé. Tá indo pro lado certo, tá querendo dar partida, porém tá sem bateria. Vamos deixar carregando aqui um pouco, Zé. Bateria carregada, porém aquela bateria não deu certo, não prestou mais, não deu carga, tá? Então peguei uma aqui do Fuscart ali que eu vou levar pro rapaz, que já precisava dar uma carga. Deu uma carga aqui só pra nós fazer o teste aqui, ligar o jipão, ver se vai funcionar tranquilo. Depois vou devolver no Fuscart lá, fazer umas manutenções nele pra mim já organizar a viagem. Começo desse mês. Beleza, Zé? Vamos lá pra vocês verem que agora, que agora o trem já tá, ó, acendeu aqui, ligou a luzinha, pá, botãozinho. Ó, já tá virando bonito, hein? Então vamos meter marcha aqui e arrumar um corotinho pra nós colocar de combustível aqui e botar o bicho pra descer e tentar dar partida, ver se não vai fartar nada, se eu não liguei nada errado aqui. E dar a primeira puxada na partida pra ver se vai fununciar o bicho. Vai fazer uma barulheira esquisita aí, porque tá sem escapamento, tá rapaziada? Tem que arrumar um escapamento para pôr ainda. Ué, Zé, mas o que você fez com o escapamento de jipão? Então, mano, nós tava aqui na arrumação aqui de casa, organizando tudo o fundo ali. E no fim das contas, quando eu me dei conta, tava pinchado no lixo ali, Zé. Na caçamba que eu pedi para jogar os lixos que a prefeitura mandou, tá ali na frente de casa. E tá pinchado ali embaixo. Só que eu coloquei os lixos meus ali pá embaixo. Aí a vizinhança inteira colocou também e acabou que encheu até a boca a caçamba de lixo. E agora pra me fuçar lá, pra me catar o escapamento que deve estar tá lá pra baixo, mano, complicou, mano. Eu 
nem me percebi. Tá certo que eu não ia deixar aquele escapamento, né? Mas a parte da flange ali já estava pronta para nós usar aqui. Agora eu vou ter que fazer uma outra flange para nós adaptar o outro escapamento aqui, Zé. Mas depois eu vou dar uma olhada por cima, ver se eu consegui catar aquele escapamento. Se não catar, depois nós faz outra flange e faz um escapamento do zero. Daí. Então vai ficar barulhentão aqui, mas vamos meter marcha. Vamos dar partida assim mesmo para nós ver como é que vai funcionar o trem. Tá funcionando, Zé? Você tá doido? Vamos agora aqui é, tentar ajeitar aqui a carcaça da frente aqui na posição que ela tem que ficar mesmo, porque eu vou ter que cortar bastante ela agora de novo, por causa dos pedal e os trem tudo que nós né, colocamos aqui agora. E vamos tentar fixar ela no lugar. Aí eu vou ter esse tanque aqui de novo. Aí né, adapta a carenagem, enrosca aqui o cabo de acelerador no pedal de acelerador para nós né, poder trepar em cima do bicho aqui e tentar dar uma voltinha aqui sem bater em nada, meu filho. Marcha, Zé, vamos lá, vamos tentar adaptar essa. Essa carenagem da frente aqui para ver se vai ficar o pelo ou não. E Zé, quer concorrer a esse Drift Trike motorizado ou 9 mil reais na conta, meus? Vou deixar o link para vocês participarem da nossa açãozinha aqui no primeiro link na descrição. Vai concorrer ao Drift Trike motorizado ou 9 mil reais na conta. E ó, já estamos em 25% da ação, beleza? E promoçãozinha para nós finalizar, 3 centavinhos só a cada bilhete. Se comprar no pacote promocional, vai estar tá pagando só 2 centavos para vocês participarem da nossa ação. Fechou, meu filho? E ainda tem bilhetinho premiado, Zé. Dois bilhetes valendo 200 cada um e um bilhetinho valendo mil reais. Comprou seu bilhetinho lá pra participar da ação do Trike, se encontrar algum bilhetinho premiado, já leva aí ou duzentão ou mil real na hora. Além de continuar concorrendo ao prêmio principal, fechou? É só clicar no link na descrição, vocês vão ver lá os bilhetinhos que tá disponível ou não. E na hora da compra também, já vai aparecer os seus números que você comprou. E se tiver alguma cota premiada, já vai aparecer logo embaixo também, meus filhos. E participando dessa ação, além de vocês concorrer ao brinquedo ou ao dinheiro aí, vai tá ajudando o canal aí nos futuros projetos e também na nossa nova oficina, beleza, meus filhos? Então corre no link na descrição pra vocês participar, esse aqui é um brinquedo top das galáxias, é só quem andou já sabe o divertimento que é esse daqui, e ó e acompanha lá pelo Instagram também, que lá eu atualizo tudo certinho, quantos por cento tá a açãozinha e o dia do resultado também sai em live lá no Instagram, beleza? Então aqui na descrição vai estar tá o link da açãozinha pra vocês participar e logo abaixo o link do meu Instagram também pra vocês seguir lá e acompanhar por lá, beleza meu filho? Tamo junto, mano! E aí, rapaziada, que doideira que tá ficando o nosso jipão, mano. Eu até tô gostando, tá? Eu achei que eu ia perder bastante peça da carcaça aí, porém não. Essa parte aqui, por exemplo, eu achei que não ia dar pra colocar mais. Eu já até nem, não tava nem contando com ela. Quase que eu já joguei fora essas partes, ainda bem que eu guardei. Mas aí deu pra colocar e ficou filé a parte de dentro pra você ver, ó. Mano, tá ficando legal. Agora, o que que acontece? Só tá presa aqui na parte da frente. É aquela parte da frente, eu coloquei um parafuso só pra conseguir fazer isso daqui na peça inteira aqui, ó. Que é pra deixar o bicho alinhadinho depois com a parte de trás. Agora eu vou ter que descer mais dois tubos daqui, mais largo aqui, juntando ali na parte de trás. E vamos acoplar aqui a nossa parte traseira do jipão, meu si. Vai ficar top, eu acho. Tô até pensando aqui em tentar deixar a portinha, tá? Vou fazer um modo aqui que para quando subir... Vocês lembram que aquela carcaça, aquela ponta que eu falei que tava atrapalhando, ficava bem aqui, ó. Mas atrapalhava se você fosse subir assim, ó, tá? Passando a perna. Mas se não é colocar a carcaça inteira aqui com a porta de abrir... Depois aqui nós né, sobe uma coluna no meio aqui, onde que vai ficar o espaço, porque como não né, alongou, vai ficar um espaço aqui. Mas se deixar a porta, depois nós né, põe um degrau aqui para a pessoa subir bem alto e conseguir entrar dentro do carrinho meio que por cima aqui, sem precisar passar pelo aquele caroço. Vou tentar fazer isso, que é para né, 
permanecer e tentar permanecer o máximo de carenagem possível aí do jipão para ficar bonito, cara. Mano, mas tá ficando top. Só achei desproporcional as rodas aqui. Então, se vocês sabem aí quem vende, onde tem, onde eu consigo encontrar umas rodas. Eu queria achar umas rodas que fosse pareio, tá? A mesma medida da frente com a mesma medida de trás, que se fosse igualzinho aí as quatro rodas. Porém, maior que essa daqui, uns pneuzão maior aí para ficar mais caseada aí, como se fosse um Monster Truck, um mini Monster Truck, quer dizer. Mano, tá ficando top demais, tá só o pelo, você tá doido. Mais ou menos aqui, vai ter um estribinho aqui, pessoal, pisa aqui, e epa, aqui já quis andar, pisa aqui, pisa, sobe aqui em cima, não tem problema, aqui vai ter o apoio com a mão depois pro cara segurar e sentar aqui, ó, lá ele, botou a perninha lá dentro, fechou a portinha, e aí, ó, tranquilo, mano, ó que da horinha, Zé, vai dar pra brincar legal, a perna aqui tá bem confortável, tá? O que é que vocês estão achando do jipão, Zé? Eu ia dar partida nele aqui agora já, pra né, dar uma ida pra frente e pra trás pra ver. Mas a posição da alavanca de marcha aqui não ficou na posição legal. Vou ter que remover as pecinhas dela aqui pra nós colocar ela mais ou menos aqui pra frente, aqui em algum cantinho. Porque também ela é só pra frente, neutra e ré. Então não tem necessidade de ficar trocando de marcha. É só colocou pra frente aqui, andou, pá, colocou pra trás aqui. Vou colocar um câmbiozinho aqui bem aqui embaixo. Talvez eu ergo um pouquinho mais o volante aqui pra livrar aqui, pra pegar o, o câmbiozinho. Mano, filé do boi, você tá doido. Aqui que eu falei pra vocês, ó, a alavanca tá atrapalhando, tá vendo? Não dá nem pra mudar ela aqui, ó. Eu vou cortar ela aqui, tirar essa peça que tá ali dentro ali, que eu tinha mostrado pra vocês aqui. Um zoomzinho aqui, ali, ó, ó lá, tá vendo? Vou tirar essa peça que tá aqui dentro, que ela é como se fosse um negócio pra travar, pra não ficar batendo a marcha e pulando de marcha sozinho. Mas vou tirar essa chapa aqui, que daí ela vai ficar só pra frente e pra trás, não precisa jogar de lado aqui, ó. Daí vou subir essa alavanquinha aqui pro meio das pernas pra ficar mais fácil o acesso. Aí o que vocês estão achando, rapaziada? E dá ideia aqui do que vocês acham que ficaria mais legal fazer nesse buraco aqui pra nós estar tá tampando. Podia cortar no meio a porta aqui, alongar ela. Mas isso vai dar muito trampo, Zé, porque ela tem os detalhes aqui dentro também, ó, tá ligado? Então ali eu pensei só fazer uma coluninha mesmo, fazer dois ferros aqui subindo do lado aqui. Aí põe duas travessas aqui embaixo, faz um xizado. Mano, algo que vai ficar legal também, né? Vai pintar da cor do chassi daí, que talvez vai ser no verde fluorescente, ainda não sei. Mas ia ficar bem destacadinho. O que vocês acham? Mas tá aí, meu filho, nosso jipão tomando forma. Ó, aqui umas garrafinhas de nitro que eu tô fazendo de tanque aqui. Um é pro Fuscart, que eu vou colocar no lugar lá pra mim poder levar e entregar pro ganhador. E os outros dois aqui vai ser reserva pra nós já nos projetinhos aí. Então, no próximo vídeo, já vamos fazendo essa fechamento lateral aqui. Conectar o acelerador já e mexer aqui na alavanca de marcha pra nós poder dar uma ida pra frente e pra trás com o bichão aqui pra nós testar aqui no quintal mesmo. Fechou, meu filho? Se inscreve no canal pra você acompanhar esse jipão aqui, todas as gambiarras loucas que nós faz. Curta e compartilha o vídeo com seus amigos também. Tamo junto, fica com Deus e até o próximo vídeo, Zé. Fui! Mas tal não tá ficando o pelo do carneiro?